Hi friends, in the coral draw, uh, bitmap is a vector. That's why we have a vector. We have a option. Bitmap in the coral draw, in the menu, bitmaps is a vector. In the bitmap, we have a pine. We have a graphic design. We have a pine. Uh, in the option you click on the menu bar, you can the bitmap icon and click on the option. Okay, now, you can click on the option. This is the bitmap suitable options. This is the option for the bitmap. bitmap is the option the options. Okay, now, you can click the first option. First option is convert to bitmap. இந்த ஆப்ஷனை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம் இப்போ இது வந்து ஹைட் ஆயிருக்கு காரணம் என்னன்னா இப்போ ஒரு இந்த வர்க் நம்ம பண்ணல அதனால ஓகேங்களா இப்போ சாம்பிள் ஒரு வர்க் பண்றேன் பாருங்க ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு ஒரு ஷேப் ஒரு டெக்ஸ்ட் கூட வச்சுக்கறோம் ஓகேங்களா இப்படி நம்ம ஒரு வர்க் இருக்கு இந்த வர்க் நம்ம வந்து பிட்மேப் அப்படினு சொல்லும்போது அது ஒரு இமேஜ் image format ல உள்ளத வந்து bitmap னு சொல்றோம் image அதாவது jpeg format னு இருக்கு அதே மாதிரி gif அதே மாதிரி png format இப்படி பல format இருக்கு image க்குனே பல format இருக்கு அதுல ஒன்னு தான் bitmap அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஒரு format இந்த format எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படினா சாதாரணமா இந்த coral draw ல வர்க் பண்ற ஃபைல் வந்து vector format ல இருக்கும் இது வந்து vector format அப்படினு சொல்றோம் vector அப்படினா என்னன்னா editable நம்ம வந்து edit பண்ண முடியும் இப்ப பாருங்க இது edit பண்ணனும்னா just இப்படி இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் இல்லங்களா நம்ம எடிட் பண்றதெல்லாம் பாத்துர்க்கோம் முன்னாடி டியூட்டோரியல்ல இப்படி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடிட்டபிளா இருக்கும் ஷேப் எந்த மாதிரி வேணாலும் चेंज பண்ணலாம் இதுதான் வந்து எடிட்டபிள் ஃபார்மட் அதாவது இத வந்து வெக்டர் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து இதுல வந்து பிட்மேப் அப்படினா என்ன அப்படினா நம்ம ஒரு இப்ப பாருங்க உதாரணம் ஒரு ஒரு இமேஜ் நான் கொண்டு வரேன் இப்போ இது ஒரு இமேஜ் ஃபைல் இது இமேஜ் அப்படினா இத வந்து நம்ம எடிட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி கரெக்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஷேப் வந்து கொண்டு வர முடியாது அதே நேரத்துல இது ஒரு கலர் चेंज பண்றதோ இந்த மாதிரி எதுமே நமக்கு பண்ண முடியாது ஆனா இதல வந்து நம்ம எடிட் பண்ணலாம் கலர் चेंज பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பல இது பண்ணலாம் இது வந்து வெக்டர் அப்படி நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா இத வந்து இது ரெண்டுக்குள்ள சிம்பிளான ஒரு டிஃபரண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து பிக்சல் பேஸ்டா வர்க் ஆகுறது இது வந்து வெக்டர் பேஸ்ட் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இப்போதைக்கு இந்த அளவு மட்டும் புரிஞ்சுக்கங்க அடுத்து வந்து நம்ம கூடுதல் வர்க் பண்ணும்போது அத பத்தி நமக்கு உங்களுக்கே புரியும் இப்போ வந்து இந்த கோரல் டிராவல இருக்க இந்த பிட்மேப்ல இந்த கன்வெர்ட் டு பிட்மேப் அப்படினா என்ன அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படி பாப்போம் ஓகேங்களா இப்போ இது ஆல்ரெடி வந்து பிட்மேப்பா தான் இருக்கு பிட்மேப் னு சொன்னா நம்ம ஒரு இமேஜ் ஃபைலா இருக்கு ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம பாருங்க இந்த ஒரு ஃபைல் வந்து பிட்மேப்பா கிடையாது இது ஒரு வெக்டர் ஃபைலா இருக்கு நமக்கு இத வந்து இது பிட்மேப்பா அதாவது இமேஜ் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்ணனும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த பிட்மேப்ல உள்ள கன்வெர்ட் டு பிட்மேப் அப்படிங்கற சொல்ல অপஷன்ஸ் இந்த অপஷனை கிளிக் பண்ணீங்கனா தெரியும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெசல்யூஷன் ஒன்னு இருக்கு அடுத்து வந்து கலர் மோட் கலர் மோட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப அது ஒன்னு இருக்கு அப்புறம் অপஷன்ஸ் இருக்கு ஆன்டி அலைசிங் ஒன்னு இருக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஒன்னு இருக்கு கீழ ஒரு ரெண்டு অপஷன் வந்து ஹைட் ஆயிங்க இருக்கு டைட் தி ரெட்ன்ற ஆல்வேஸ் ஓவர் பிரிண்ட் பேக் அப்படினு சொல்ல கூட ரெண்டு অপஷன் கூட ஹைட் ஆயிருக்கு இதுல வந்து நமக்கு ஒரு இந்த অবজেক্টோட ரெசல்யூஷன் எவ்வளவு வேணும் அப்படின்றது இதல நம்ம தீர்மானிச்சுக்கலாம் அதாவது 72 ல இருந்து 300 வரை டிஃபால்ட் ஆயிருக்கு அதாவது 72 அப்படினு சொல்ல கூடிய অপஷன்ன்றது வந்து நமக்கு பொதுவா அந்த வெப் கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதாவது வெப்சைட் கிரியேட் பண்றவங்களுக்கு அந்த வெப் பேஜ்ல ஒரு பேனர் கிரியேட் பண்ணி நமக்கு அப்லோட் பண்றோம் இல்லனா Facebookல உங்களுக்கு ஒரு மேட்டர் நீங்க டிசைன் பண்ணி Facebookல நீங்க அப்லோட் பண்றீங்க இந்த மாதிரி தேவைகளுக்கு எல்லாம் வந்து 72 ரெசல்யூஷன் போதுமானது ஜஸ்ட் பார்க்கிறதுக்காக உள்ள வியூக்கான ஜஸ்ட் மானிட்டர் வியூக்காக நம்ம பயன்படுத்துறது வந்து 72 ரெசல்யூஷன் ஓகேங்களா இதுவே நம்ம வந்து பிரிண்டிங் परपஸ்க்காக யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து 300 ரெசல்யூஷன் வர நம்ம யூஸ் பண்ணனும் இத நீங்க வெப்புக்காக 300 ரெசல்யூஷன் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தினால பிரச்சனை ஒண்ணு இல்ல அதே நேரத்துல அந்த வியூ அதாவது நெட்டோட நம்ம இன்டர்நெட்டோட ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அதாவது ஹை குவாலிட்டியா நம்ம 300 ரெசல்யூஷன் கொடுத்து நம்ம அந்த இமேஜை வந்து அப்லோட் பண்ணிருந்தோம்னா அது வந்து வியூ ஆகுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதான் அதோட டிஃபரண்ட் 
ஓகேங்களா இப்போ வந்து செவன்டி டூவாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இது நமக்கு வந்து வியூ அப் வியூ பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் அதே நேரத்தில் பிரிண்டிங் பர்பஸுக்கு யூஸ் ஆகாது ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதே வேலையில் இன்னொரு பாயிண்ட்டும் இருக்குது அதாவது நம்ம ஒரு பேனர் அல்லது ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் ப்ரிண்டிங்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஃப்ளெக்ஸ் ஒரு பேனர் ஒரு இல்லை ஹோர்டிங் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அப்போ நம்ம வந்து செவன்டி டூ ரெசல்யூஷன் கொடுத்து பண்ணலாம் அதாவது ஃபுல் சைஸ் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சைஸ் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு டென் ஃபீட் டென் ஃபீட் விட்தும் ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் ஃபைவ் ஃபீட் ஓர் த்ரீ ஃபீட் வந்து ஹைட்டும் உள்ள ஒரு போர்டு அதாவது ஒரு பேனர் அப்படின்னு நினச்சிங்க இந்த ஒரு பேனருக்கு நம்ம வந்து கரெக்டான அந்த ஃபீட் சைஸை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா இங்கே சைஸில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் நம்ம வந்து கரெக்டாக செவன்டி டூ ரெசல்யூஷன் கொடுத்தா போதுமானது இதை இதை இப்போ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் நீங்கள் வந்து ஏன்னா அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு மேலும் உங்களுக்கு புரியும் அப்போ சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் புரிஞ்சுங்க இந்த மாதிரி ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக மேக்சிமம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் அதாவது ஒரு ஏ ஃபோர் ஏ ஃபோர் சைஸில் உள்ள ஒரு பேஜாக இருந்தாலும் இல்லைனா ஒரு ஏ ஒன் சைஸில் இருக்க பேஜாக இருந்தாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் வேணும் நம்ம அந்த மாதிரி உள்ள ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் இட்டு நம்ம வந்து அந்த ஃபைலை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதான் வந்து இதோட மெயினான விஷயம் அடுத்து வந்து அதே மாதிரி கலர் மோடு கலர் மோடு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு யூஸ்ஃபுல்லில் ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக இதில் வந்து சிஎம்ஐக்கே கலர் தேர்ட்டி டூ பிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஏன்னா சிஎம்ஐக்கே மோடு அப்படின்றது வந்து நாலு கலர் மோடு அதாவது சியான் மெஜந்தா எல்லோ பிளாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாலு கலர் சேர்ந்து தான் நம்ம வந்து ப்ரிண்டிங்க்காக நம்ம பயன்படுது ஓகேங்களா இது வந்து இது எப்பயுமே வந்து ப்ரிண்டிங்க்காக நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிஎம்ஐக்கே கலர் தேர்ட்டி டூ பீட்டு கொடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இதில் நிறையா இருக்குது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு இது நம்மளோட ஜஸ்ட் வியூக்காக பார்த்துக்கிறதுக்காக தான் இது நம்ம ஒரு ஃபைலை வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கலர் அப்புறம் கிரே ஸ்கேலு அந்த மாதிரி ஆர்ஜிபி மோடு ஆர்ஜிபி அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வெப்புக்காக யூஸ் பண்ணுறது இப்போ இன்டர்நெட்டில் நமக்கு வெப்பில் வெப்சைட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் வெப்சைட்டுக்கான ஒரு ஃபைல் பேனர் டிசைன் பண்ணுறோம் அதை அப்லோட் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஃபைலை நீங்கள் அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க க்ரியேட் பண்ணி ஒரு மேட்டரை நீங்கள் ரெடி பண்ணுறீங்க இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஒரு ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்ஜிபி மோடில் வச்சு தான் இந்த ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா ஆர்ஜிபி மோடு அதாவது நம்ம மானிட்டர் வியூ அதாவது வெப் வியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது நமது வந்து ஆர்ஜிபி மோடு தான் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கலர் மோடில் தான் நமக்கு வந்து பிக்சர் எல்லாமே வியூ ஆகும் அதனால் வெப்புக்கு யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் நீங்கள் ஆர்ஜிபி மோடு யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ப்ரிண்டிங் பர்பஸ் அப்படின்னு வந்தால் மட்டும் நீங்கள் வந்து சிஎம்ஐக்கே கலர் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மோடு தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா உங்களோட ப்ரிண்டிங் குவாலிட்டி வந்து கரெக்டாக கிடைக்காது ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டால் போதும் ப்ரிண்டிங் பர்பஸுக்காக சிஎம் வைக்கவும் வெப் யூஸு அதாவது ஃபோன் ஃபோனில் பார்க்குறது இந்த மாதிரி அதர் யூசேஜுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆர்ஜிபி மோடு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கிரே ஸ்கேல்னால் தெரியும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக பண்ணுறது இப்போ ஒவ்வொன்றும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இமேஜை நான் வந்து சிஎம் வைக்க மோடில் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் ஓகே ஓகே கொடுத்தோம்னா பார்த்து தெரியும் இது ஒரு இப்போ ஒரு இமேஜ் ஃபைலாக க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷேப் டூல் எடுத்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம்னால இந்த மாதிரி தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இதோட க்ராப் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் முடியுமே தவிர அதே நேரத்தில் அதோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா கலர் சேஞ்சோ இது எதுவுமே பண்ண முடியாது இதான் வந்து இப்போ பிட் மேப்பாக இருக்கும்போது உள்ள வித்தியாசம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பிட் மேப்பில் கன்வெர்ட் டு பிட் மேப்பில் அடுத்து பாருங்கள் சிஎம்ஐக்கே மோடு போட்டோம் அடுத்து வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஒன் பிட் அப்படின்றது பார்த்தா இதை கொடுத்து பார்த்தா தெரியும் இது கொடுக்கும்போது இந்த டெய்திரேட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இதையும் டிக் பண்ணி கொடுத்துக்குங்க அப்போ
கன்வெர்ட் டு பிட் மேப் இதில் வந்து அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கலர் பிட்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கலர் பிட்டில் வந்து நமக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டு தான் வந்து பெர்ஃபெக்டாக நமக்கு கலர் இதில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு நமக்கு தேவைன்னா அந்த மாதிரி நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதோட கலர் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது அத்தனை பிட்டு தான் நமக்கு வந்து இந்த கலர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதுபோல் கிரே ஸ்கேல் கிரே ஸ்கேல் நமக்கு மேக்சிமம் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் கிரே ஸ்கேல் இந்த மாதிரி கிரே அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இதுவே நம்ம வந்து ஒரு அப்ஜெக்டில் பண்ணோம் இதுவே ஒரு இமேஜில் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இதுவே வந்து நம்ம கிரே ஸ்கேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் கிரே ஸ்கேல் கொடுத்துட்டு இந்த ஆண்டி எலிசின் டிக்கெட் இருக்குது டிரான்ஸ்பரண்டி பேக்ரவுண்ட் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்களேன் இந்த படம் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அந்த ஒரு மூடுக்கு நான் வந்துருச்சு இதான் வந்து இதோட ஆப்ஷன்ஸ் மெயினான ஆப்ஷன் பிட் மேப்பில் நமக்கு ஒர்க் பண்ண ஒரு இமேஜ் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் தான் அதுவே ஆர்ஜி மோடில் ஒர்க் பண்ணோம்னா இதில் நமக்கு மானிட்டர் வியூவில் பெருசாக வித்தியாசம் தெரியாது நம்ம ப்ரிண்டிங்காக வரும்போது தான் ரொம்ப பிரச்சனையெல்லாம் கொடுக்கும் அதனால் ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்கு சிஎம்ஐக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது நானே அடுத்து ஓகே இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருவோம் இனி இதில் உள்ள டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா என்னன்றதுன்னு பார்த்துருவோம் ஆண்டி எலைசிங்னு சொல்லியிருக்கேன் சின்ன ஒரு கிளாரிட்டி வித்தியாசம் தெரியும் அதை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதோட கிளாரிட்டி எந்தளவு இப்போ இருக்குது இல்லைன்றது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் இதை லாக் பண்ணியிருந்தேன் இந்த அப்ஜெக்ட் இதை வந்து டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிட் மேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த டிக்கை நான் எடுத்து விட்டேன் இப்போ அதாவது இப்போ டிக்கு எடுக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பிட் மேப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ எடிட் பண்ண முடியாது ஒரு இமேஜ் ஃபைலாக மாறிடுச்சு இந்த டெக்ஸ்ட்டே ஒரு இமேஜ் ஃபைலாக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா அடுத்து சொல்கிறேன் கேளுங்க இதே ஃபைலை கண்ட்ரோல் லிசர் கொடுத்துக்கிட்டேன் கண்ட்ரோல் லிசர் அண்டூ பண்ணுறதுக்கு ஓகே இதே ஃபைலை மறுபடியும் இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு டிக்கை எடுத்துகிட்டு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி பார்ப்போமே இந்த மாதிரி ஆயிரும் அதாவது அந்த அப்ஜெக்டோட அளவில் கவர் பண்ணி உள்ள ஏரியாவும் சேர்த்து இந்த வந்து பேக்ரவுண்டாக இமேஜாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் அது உங்களுக்கு புரியணும்னா பாருங்கள் ஒரு ரெட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்து பாருங்கள் பார்த்தீங்களா அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட்டோட எஜ்ஜி வரைக்கும் உள்ள அந்த பேக்ரவுண்டு நமக்கு வந்து இமேஜாக க இமேஜாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் இதான் வந்து இந்த இந்த ஒரு ஆப்ஷனில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்டோட ஆப்ஷன் அடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஃபைலையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அதோட சைஸ் கீழே தெரியும் அன்கம்ப்ரஸ்டட் ஃபைல் சைஸ் அப்படின்னு கீழே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபைல் நம்ம ஒவ்வொரு ரெசல்யூஷனில் நமக்கு கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும் இப்போ செவன்டி டூ கொடுக்குறோம் இப்போ எயிட்டி எயிட் பாருங்கள் டூ ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதும் டிக்ரீஸ் ஆகிறதும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அது நம்ம ஒரு ஃபைலை நீங்கள் ஒரு ஃபைலை கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்போது அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸுக்கு அளவாக நமக்கு சேவான சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து லார்ஜ் இது ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சொல்லு ரெசல்யூஷனை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதோடய சைஸை பாருங்கள் இலெவன் எம்பி வருது பார்த்தீங்களா இதுவே நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுக்கும்போது பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்பி தான் இங்கே வருது இந்த மாதிரி நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸை சேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து ஏ ஃபோர் சைஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் போதுமானது அது கூடுதல் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பிட் மேப் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி இந்த இமேஜ் ஒரு அப்ஜெக்டை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இமேஜ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதை நான் ஒரு ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மெனு பழைய ஒரு ஒர்க் ஃபைல் பாருங்கள் இந்த ஒரு ஒர்க் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஒரு மெனு அப்படின்றது ஒரு டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா டெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு இமேஜ் பாருங்கள் எல்லாம் செப்பரேட் இது ஒரு இமேஜ்
ஏன்னா மறுபடி இந்த ஃபைல் நம்ம எடிட் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கன்வெர்ட் டு பிட் மேப் கொடுத்துட்டு என்ன கலர் நீங்கள் எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இது ஒரு சிங்கிள் ஃபைல் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒரு இமேஜ் ஃபைல் அது மாறிடும் ஓகேங்களா இது நீங்கள் மறுபடியும் எடிட் பண்ண முடியாது அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இதை பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்து மறுபடியும் எடிட் பண்ணணும்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கன்னா நடக்காது அதனால் ஒரு ஃபைல் நம்ம எடிட் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் அந்த அந்த ஃபைல் வந்து நமக்கு எடிட் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை ஒரு இமேஜ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ரெண்டுமே நமக்கு தேவை இருக்குது அப்படின்ற நிலைமையில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பேக்கப் எடுத்து வச்சுங்க ஒரு ஃபைலை வந்து இந்த ஃபைலை நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃபைலாக சேவ் ஆஸ் பண்ணி வேறொரு ஃபைலாக சேவ் பண்ணிக்கோங்க இரண்டு ஃபைலையுமே நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதை இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற போது நீ அடுத்து மறுபடியும் தேடி எடுத்து போனோம்னா அந்த ஃபைல் கிடைக்காது அதனால் இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இப்போ க பிட் மேப்பில் உள்ள கன்வெர்ட் டு பிட் மேப்பை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஓகே அடுத்த அடுத்த ஒரு டுட்டோரியலில் மேலும் இன்னும் பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ட்ரிக்மு நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த பிட் மேப்பிலே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் அடுத்தடுத்த டுட்டோரியலில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைன்னா கண்டிப்பாக இதை ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இது போல் மேலும் பல வீடியோக்கள் கோரல் ட்ரா மட்டும் இல்லை நம்ம கோரல் ட்ரா செக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு இன்னும் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஃபோட்டோஷாப்பெல்லாம் இருக்குது இல்லஸ்ட்ரேட்டர் இருக்குது அதேமாதிரி வீடியோ எடிட்டிங்கெல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கேட்குறாங்க வீடியோ எடிட்டிங்கெல்லாம் போட சொல்லி அப்போ வீடியோ எடிட்டிங்கான உங்களுக்கு சிம்பிளாக எடிட் பண்ணுற நிறையா சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தமிழில் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்து கொடுக்குறேன் அதனால் இந்த சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தேவை உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ